ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമാവും എന്നാൽ ശരി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനല് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മൾ കാണത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ തക്കാളി ചട്നി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ചേരുവകളാണ് അതിലൊന്ന് തക്കാളിയാണ് ഇപ്പോൾ നാല് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയാണ് അപ്പം അരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചു കൂടി എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പച്ചമുളക് ചേർക്കണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ള എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർക്കുകയാണ് നല്ല ജീരകമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഏതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളകാണ് അതും ചേർക്കുകയാണ് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാങ്ങിട്ട് വരട്ടെ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ സ്മാഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ചട്ടിനി ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പുളിവെള്ളമാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പുളിവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് പുളി എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പുളിവെള്ളം ചേർത്താലും മതിയാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതല്ല നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ എള്ളും ജീരകമായിട്ട് വറുത്തത് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫസ്റ്റിലേ നമ്മളിത് ചേർക്കായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞിട്ട് പോകും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ എള്ളും ജീരകവും ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ തക്കാളിയുടെയും മല്ലിയിലയുടെയും ആ എള്ളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിതിലേക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട്
ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ചട്നിയിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇതും അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് തക്കാളി ചട്നി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇഷ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ടേക്ക് കെയർ